नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चार्ल्स ब्रिज हम खड़े हैं चार्ल्स ब्रिज के ऊपर आज और पीछे आप देख सकते हैं प्राग कर्सल जो कि बहुत सुंदर लग रहा है अर्ली मॉर्निंग एनी वे आज हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी के बारे में एक बार और से इसी बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर क्योंकि नए कुछ अपडेट्स आए हैं तो उस बारे में हम बात करेंगे आज कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता अब डिपेंडेंट कैटेगरी वीज़ा के अंदर दो तरीके की एप्लीकेशन होती है एक रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन होती है और एक लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशन होती है दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है कुछ लोगों को मैंने सुना बोलते हुए कि नहीं लॉन्ग टर्म वीज़ा मच बेटर है रेजिडेंस परमिट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है रेजिडेंस परमिट का जो स्टेटस है वो हमेशा से ही ऊपर रहा है और ऊपर है और इसमें जो रिजेक्शन्स लेवल हैं वो बहुत कम रह जाते हैं पेपर वर्क भी कम है अब सबसे पहले बात करेंगे रेजिडेंस परमिट के बारे में तो रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन कौन लोग कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन वो लोग कर सकते हैं जो एम्प्लॉयी कार्ड के तहत इस देश में आए थे ठीक है जिनको छः महीना इस देश के अंदर हो गया है और अपनी वाइफ को इंडिया से बुला के लाना है या बांग्लादेश से लाना है नेपाल से लाना है किसी और कंट्री से लेके आना है तो छः महीना उसको होना चाहिए एम्प्लॉयी कार्ड पे या आप स्टूडेंट हैं तो आपको पंद्रह महीना होना चाहिए बिजनेसमैन है पंद्रह महीना होना चाहिए बिजनेस वीज़ा ले आए थे तो या रिसर्च एंड स्कॉलर है तो इमिडिएटली लेके आ सकते हैं ब्लू कार्ड वाले भी इमिडिएटली ला ला सकते हैं या आई इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होल्डर इमिडिएटली अपनी वाइफ को लेके आ सकते हैं रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन के लिए अब बात कर लेते हैं मोटा मोटा कि क्या पेपर वर्क लगेगा पेपर वर्क के अंदर सबसे पहले पासपोर्ट है ना पासपोर्ट की वैलिडिटी इतना रखनी चाहिए कि चार महीना ऊपर हो आपके वीज़ा की एप्ली वीज़ा जो लगेगा आपका इसके बाद आपके मतलब दो फोटो होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म है फिर आपका पीसीसी होना चाहिए पीसीसी सी छः महीना वैलिड रहता है तो पीसीसी आप अप्लाई कर दें टाइम से इसके बाद इंडिया से मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए फिर यहाँ से चेक रिपब्लिक से आपके हस्बैंड की तीन महीने की लेटेस्ट सैलरी स्टेटमेंट उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और एकोमोडेशन का पेपर घर का पेपर ये सारे पेपर वर्क हैं अब इसके अंदर कुछ लोगों की सैलरी कम रहती है या मतलब हाई रेंटल पे करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन काउंट होती है रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन के लिए तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से आपको बता देता हूं चेक गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि एक सर्वाइवल अमाउंट तय किया हुआ है कि भाई इतना पैसा आप या इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए तब आप लेके आ सकते हो मान लो आ, एक बंदे की 18,000 या 20,000 सैलरी है 20,000 क्राउन थोड़ी कम है सैलरी है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पहला बंदा है मान लो मैं अपने एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं ललित है ना यहाँ चेक रिपब्लिक में रहता हूँ तो मेरा एक सर्वाइवल अमाउंट काउंट होगा जो कि 4,470 क्राउन मेरे को वाइफ लेके आनी है उसका काउंट होगा चार क्राउन तो फुट टुगेदर आठ क्राउन हो गया है ना तो ये मेरा सर्वाइवल अमाउंट हो गया अब साथ में मेरा अकोमोडेशन है अकोमोडेशन मान लो मैं दस हज़ार पे करता हूँ तो टोटल हो गया अट्ठारह हज़ार पाँच सौ दस मेरी सैलरी है मान लो बीस हज़ार तो मैं अपनी वाइफ को लेके आ सकता हूँ बड़ी इजीली तरीके से अब होता क्या है इसके अंदर कुछ लोग डोकलाड करके एक डॉक्यूमेंट लेते हैं अकोमोडेशन का जो कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ स्क्रीन पर इसके अंदर कहीं भी रेंटल मैंशन नहीं होता तो इसके तहत क्या किया हुआ चेक गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट डिसाइड किया हुआ है कि भैया दो बंदे होंगे तो उनका रेंट अगर ये डॉक्यूमेंट देते हो तो अट्ठारह हजार एक सौ उनतीस काउंट होगा तीन बंदे हैं तो बीस हजार आठ सौ बारह काउंट होगा चार बंदे या उससे ऊपर हैं चौबीस हजार नौ सौ पचानवे ऑलमोस्ट पच्चीस हजार हो गया तो इस तरीके से ये काउंटिंग होगी है ना अब बच्चों का सर्वाइवल अमाउंट उनकी कैट एज के हिसाब से डिसाइड किया हुआ है मान लो पंद्रह से छब्बीस का बच्चा बड़ा बच्चा है तो तीन उससे छोटा छः से पंद्रह की कैटेगरी आती है फिर तीन है उसका जीरो से छः है तो चौबीस सौ अस्सी क्राउन है तो इस तरीके से रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन तैयार की जाती है बड़े ही सिंपल तरीके के पेपर हैं और सक्सेस रेट इसका ज़्यादा रहता है अगर आपका पेपर वर्क ठीक है तो 100 परसेंट वीज़ा मिलना ही मिलना है अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा की लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है मान लो फिर मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मान लो मैं नया नया आया हूँ छः महीना मेरे को पूरा हुआ नहीं एम्प्लॉ कार्ड पे हुए हैं तीन चार महीने आए हुए हैं वाइफ को लेके आना है 
तो मैं क्या करूँगा अपनी वाइफ का लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ लेके आ सकता हूँ मैं लॉन्ग टर्म वीज़ा में क्या फ़र्क है कि अपनी वाइफ के अकाउंट में इंडिया के अंदर मान लो एक लाख पंद्रह हज़ार आठ सौ चेक कराउन इक्वल टू आई डालने होंगे एक साल का तो उनका स्टीकर वीज़ा मतलब पासपोर्ट पर चिपका लेंगे कार्ड नहीं मिलेगा तो वीज़ा के तहत वो यहाँ पर आ सकती है इसके अलावा सारा पेपर वर्क बिल्कुल सेम है कुछ भी उसमें अलग नहीं है बट अगेन आई एम मैंशनिंग कि जो रेजिडेंस परमिट का जो स्टेटस है वो हमेशा से ऊपर है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म वीज़ा क्योंकि लॉन्ग टर्म वीज़ा में थोड़ा रिजेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं बट रेजिडेंस परमिट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्लाई और इस वीडियो के तहत मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस साल 2023 में जनवरी से अभी तक आज हम आज है तारीख पाँच मई है ना तो पाँच मई तक हमने 125 एप्लीकेशन कर दिए हैं ऑलरेडी और 16 एप्लीकेशन और होनी है इसी मंथ और 100 परसेंट रिजल्ट है सारी सक्सेसफुल हैं तो आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और हमें सेवा का मौका आगे भी देते रहेंगे इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को कुछ लोग लेके आना चाहते हैं अब माँ बाप की कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इसके अंदर क्या होता है अगर दोनों हैं मतलब आपके पिताजी और माताजी दोनों मतलब जीवित हैं तो आज की डेट में ये वीज़ा थोड़ा रिलेक्टेंट है नहीं दे रहे हैं तो इसके अंदर इन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है कि सिंगल पेरेंट होना चाहिए और उसकी उम्र पैंसठ साल से ऊपर होनी चाहिए क्योंकि वो अपना मतलब रख रखाव या आपकी माताजी जी रख रखाव नहीं कर पाती हैं अकेली हैं तो आप उनको ला सकते हो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर कैलकुलेशन बिल्कुल सेम काउंट होगी उनका भी शीज एन एडल्ट तो 4040 वो काउंट होगा ही तो ये पूरी मतलब डिपेंडेंट वीज़ा की कैटेगरी है आशा करते हैं कि आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आई है अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए हम ज़रूर आपका उनका आंसर करेंगे और हमारा फेसबुक पे एक पेज है गो चेक डॉट इन के नाम से तो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन करें उसमें आप सवाल डालें हम उनका आंसर करेंगे और कभी भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं धन्यवाद